हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर आप देख रहे हैं हमारे चैनल को सो लाइक से सब्सक्राइब करना ना बोले प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आई एम योर टीचर सुमित अग्रवाल आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ दैट इज मोस्ट टाइम पे टॉपिक स्टूडेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन दैट इज ओसवाल प्रोसेस जो नाइट्रिक एसिड के मैन्युफैक्चर में यूज होता है स्टूडेंट अगर एच को हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हम सिर्फ एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं दैट इज ओट्सवाल प्रोसेस तो स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी इसका डायग्राम यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है पहले ही बना लिया था मैंने डायग्राम इसका तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है मैं आपको पूरा इसकी पूरी कथा कहानी समझाता हूँ सबसे पहले स्टेप्स क्या होती है क्या क्या इसमें तो आइए हम समझना शुरू करते हैं स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सी बात है सबसे पहले यहाँ पर ये यह हमारा जो होता है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन चैम्बर एक हमारा यहाँ पर भी है और एक हमारा यहाँ पर भी है यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन किसका कराते हैं अमोनिया का किसका कराते हैं अमोनिया का कराते हैं लगभग एट इस टू वन के रेशो में कितने एट इस टू वन के रेशो में हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं जो हमें प्लेटिनम गैच एस कैटलिस्ट पाँच सौ टेम्परेचर और नाइन बार प्रेशर मतलब आप देख सकते हैं कि आसानी से नाइट्रोजन किसी भी एलिमेंट का क्रिएट नहीं करता है लीज एल डियर प्रिंसिपल इक्लिब्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लीज एल डियर प्रिंसिपल ने बात बताई थी कि विदाउट प्रेशर चेंज और विदाउट कंसंट्रेशन चेंज विदाउट टेम्परेचर चेंज कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है स्पेशली ऐसी रिएक्शन ऐसे एलिमेंट्स की रिएक्शन जो भी गैसियस फॉर्म्स में होती है जो आसानी से एस या एन कंडीशंस पे कभी भी रिएक्ट नहीं करती है स्टूडेंट दिस आर एस और एन कंडीशंस नहीं है ये एस टी कंडीशन से बहुत ज़्यादा है वहाँ पे तो हम नॉर्मल वन ए टी वन बार प्रेशर लेके चलते हैं वहाँ पे हम 273 सेवेंटी थ्री का एलिविन टेम्परेचर ले चलते हैं हम वहाँ पे जीरो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके चलते हैं लेकिन ये उससे भी ज़्यादा होगा हम अब देख रहे हैं यहाँ पे हमने जब पहली रिएक्शन लिखी है स्टूडेंट्स हमने अमोनिया लिया उसका ऑक्सीडेशन कराया तो हमें हमें नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस मोनोऑक्साइड नाम की गैस मिलेगी जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में उसका सच्चर भी देखा था और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखी थी इस नाइट्रस ऑक्साइड मोनोऑक्साइड गैस को हम जो है सेकेंड ऑक्सीडेशन नंबर में भेजेंगे जहां पर हम इसका फिर से ऑक्सीडेशन कराएंगे और इसको कन्वर्ट कराएंगे NO2 में तो अब यहाँ से हमारी गैस कौन सी पार होगी स्टूडेंट्स NO2 नाम की गैस हमारी पार होने लगेगी अब धीरे धीरे हम इस NO2 गैस का क्या कर देंगे लिक्विफाई करते जाएंगे तो हमें क्या मिलता जाएगा HNO3 लिक्विड मिलता जाएगा जो 68% एट परसेंट बाय मास प्योर होता है और ये रहता है कंसनट्रेटेड क्या रहता है कंसनट्रेटेड थर्ड टावर जो हमारा होता है ओस्ट्रॉल प्रोसेस में उसे बोलते हैं एब्जॉर्शन टावर एब्जॉर्शन टावर में क्या होता है स्टूडेंट लगातार इस एनो टू गैस को वाटर के थ्रू रिएक्ट कराया जाता है क्वार्ट पीसेस की प्रेजेंस में तो ये धीरे धीरे नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होते जाती है विच कैन एब्जर्व हार्मफुल गैसेस जो वेस्ट गैसेस यहाँ से बाहर हो जाएंगे और हमें हमारा नाइट्रिक एसिड जो है मिलता जाएगा तो हम यहाँ पे सिंपल सा देखें तो यहाँ पे हमारा जो अमोनिया है इट विल बी फर्स्ट रिएक्ट विद ऑक्सीजन सबसे पहली स्टेप क्या है स्टूडेंट अमोनिया ऑक्सीडेशन करेगा नाइट्रस मोनोऑक्साइड बनाएगा उस नाइट्रस मोनोऑक्साइड को वापस जब हम लिक्विफाई करेंगे तो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होगा एट इस टू वन के रेशो में एच एन ओ थ्री हमें मैन्युफैक्चर करने के लिए यहाँ पर हमने ओसवाल प्रोसेस देखी बहुत छोटा सा टॉपिक कवर किया है स्टूडेंट स्टूडेंट नाइट्रिक एसिड इस एन अनादर ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन अगर मैं एच एन ओ थ्री की बात करूँ तो वो क्या है नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड है ऑक्सी एसिड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आए हाइड्रोजन भी आए और ऑक्सीजन भी आए उन्हें कहा क्या कहा जाता है ऑक्सी एसिड कहा जाता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट एच एन ओ थ्री इंडस्ट्रियल यूज से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इसकी कई प्रॉपर्टीज होती है कई कंसेप्ट होते हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में भी समझेंगे स्टूडेंट मैंने आपने डायग्राम यहाँ पे कवर किया आप इसे ईजिली बोर्ड ने बना सकते हैं या तो वार्स भी देखे जाएगा और आप तो दो रिएक्शन में मेंशन भी करनी है यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर तीन टावर होते हैं नाइट्रिक एसिड के जो मैंने आप पे बनाए हैं तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई सबसे पहली रिएक्शन हमने अमोनिया को ऑक्सीडेशन कराया तो हमें नाइट्रस ऑक्साइड मिला नाइट्रस ऑक्साइड बनने के बाद नाइट्रस ऑक्साइड बनने के बाद नाइट्रस ऑक्साइड ने फिर 
वाटर के साथ रिएक्ट करके मतलब एनो नाइट्रस डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑन लिक्विफिकेशन गिव नाइट्रिक एसिड क्या देगी हमें नाइट्रिक एसिड देगी ओसवाइल प्रोसेस इज द इम्पॉर्टेंट वॉट बी से इम्पॉर्टेंट मैथड टू मैन्युफैक्चर नाइट्रिक एसिड इंडस्ट्रियली इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या है ओस्वाल प्रोसेस है स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट और सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है किसका uh, हम बात करें नाइट नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिससे हमने ऑक्साइड्स देखे वैसे एच एन ओ थ्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्सटी एट परसेंट बाई मास हमें कंसनट्रेटेड एच एन ओ थ्री मिलता है वाटर में सोलिबल होता है फिर हम उन्हें सेपरेट फिल्ट्रेशन मैथड से अलग कर लेते हैं और हमें हमारा नाइट्रिक एसिड मिल जाता है स्टूडेंट नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ दिस नाइट्रोजन uh, पार्ट और आप यहाँ पे देख रहे थे हमारी जो कंडीशन है उसके बगैर प्लेटिनम गैच एक ऐसा प्लेटिनम गैच के बगैर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कभी भी आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी या फिर हम सिंपल कहें तो अमोनिया ही ऑक्सीडेशन नहीं करेगा मतलब ये हमारा ली चल्टिया प्रिंसिपल स्टूडेंट ली चल्टिया प्रिंसिपल बहुत अहम भी था ली चल्टिया प्रिंसिपल हमें कई चीज़ें बता कर गया था ली चल्टिया प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही ये चल रहा है थी हमने यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज करा है प्रेशर चेंज करा है कंसेंट्रेशन भी चेंज करा है और हमें लगातार यहाँ पे चीज़ें मिलती जा रही है तो होपफुल स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को देते रहिए पर्सनल ट्विटर थैंक यू